Kaya pala tayo. Ito ba yan? <clears throat> Salamat sa Panginoon na sa katagumpayan ng kanyang sa ating pag-aaral sa disco. Purin ng Diyos na tayo ay mag-aaral din ng kanyang banal na salita. Uh, Bawala tayo muna ay manalangin. Pang banal na dakila, may bigay ng Panginoon sa lahat. Salamat muli, Panginoon. Sa oras na ito na kayo mag-aaral muli ang banal na salita at uh, ihiling namin ang patnubay ng Espiritu Santo. Uh, ikaw ang mga Diyos ang mangusap at ang banal na salita na ay maririnig na maging pagpapala sa aming mabuhay spiritual, kami mabusog muli. Kaya dinadalangin namin lahat na magkikinig at manunood sa oras na ito. At maging sana sa loob ng kwarto ito, ipagpalain mo ang kanilang buhay, aling kanilang buhay spiritual. Tulungan mo rin pa kayo doon, ang alipin gagamitin. Tingnan mo siya ng inspirasyon, karunungan na gagaling sa iyo. Na, sa paungan at pakipisa ng Espiritu Santo, Muli kayo magtagumpay sa aming mga pusa, mga Diyos. At higit sa lahat, muli kami ay mapalakas. Kami mapagpala. At higit sa lahat, kami makapanatili sa mga Diyos. At maging tapat hanggang sa wapas. Sa pangalan ng Paisus, sa aming sawa nila. Amen. <coughs> at babasahin natin yung pag-aaralan dito sa Isaiah 55. Verse 6 to 9. Isaiah 55, verse 6 to 9. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake His way, and the righteous man His thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him. unto our God for he will abundantly pardon for my thoughts are not your thoughts nor are your ways my ways says the Lord for the, as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts <clears throat> At sa Tagalog, sabi po rito, Hanapin ng Panginoon samantalang siya masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya malapit. Isani ng masama ang Kanyang lakad at ng liko ang Kanyang mga pag-iisip at panumbalik siya sa Panginoon. At kawa niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya magpapatawad ng sa Diyos. Sabagat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip kung yung mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sabagat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin, sabi rito yung what really matters to the Lord God Almighty. <clears throat> sa Tagalog, ano talaga ang mahalaga sa Panginoong Diyos ng Panginoon? Okay. Mga kapatid, <clears throat> bago tayo punta doon sa bod ng, <clears throat> ng ating pag-aaral, sa, sa buhay ng tao, meron din siya mga mahalagang bagay na kanyang uh, tinatangkilik o kung, kung saan nakapokus ang kanyang buhay. And it's, uh, we're talking about majority of these people in this world. And this seems to know, think and know what really matters in their life. Unang-una, siyempre, yung success in life, especially in material things. Doon nakapokus ang tao, eh. yung paging successful. It's not bad na maging successful ka na. Karoon ka ng magandang trabaho, high-paying job, kaya ng magandang bahay, it's a beautiful house. Complete with amenities. 
at pera ka sa banko, you have money in the bank. Pagaganda, if you have good family, you got your best friends that cares for you. And of course, huwag nang kakalimutan yung, ano, yung physical wellness o yung healthy physical body. At meron din sila napakalag, yung religion. Meron siya ang religion. At dito nakabase karamihan sa mga tao. Na kung meron sila nito, sa kanila this is a blessing. Which is true. Alam ba na nung ang Diyos, <clears throat> God created man, He created us with physical body and a soul. And God has provided us for all our material needs. Eh kita mo, hindi lang nila lang ng Diyos ang tao. Siya nagbigay ng provision. Merong binigay siya na likha ng tubig para inumin natin, pagtay na uho. Siya nagbigay siya ng pagkain sa pamagitan ng mga halaman at sa mga prutas. Nagbigay siya ng sun para mainitan tayo. Nandun naman yung gabi para tayo makatulog. Nandun lahat. At ano pa, nakikita natin yung kalawakan, the nature. It's an evidence of God's creation. Nakikita mo yung langit sa labas. That is the visual heavens. Nakikita mo yan. But that's not the nakatra dyan ng Panginoon. Yan yung kalawakan ng yung langit lang. The permanence, stars, the moon. Sa Panginoon, lahat yan. Kaya kung minsan gusto mag-relax, papunta ka sa mga magandang lugar. Iba't ibang bansa, makikita mo yun. It's the work of God. God. God created all these things for man to enjoy life. At ang problema, tao rin ang sumira ng mga bagay na ito. And what happened is, nawala yung focus ng tao sa Diyos. Now we'll go <clears throat> Ngayon, dahil dyan, kung paano nakapokus ang tao sa mga material things, these are but temporary in nature. The Bible said that they are temporal. Lahat ng mga bagay na nakikita, physical o material, it will not last forever. Lahat ng binanggit natin, yung trabaho mo, magre-retire ka, papalitan ka. Mga kapatid, yung bahay mo na bago, umalaki man to, after 10 years, 20 years, 30 years, masisira, malulungay. Mga kapatid, yung mga baganda mong damit, malulungay rin yan. Mawawala sa fashion. Yung pera mo sa banko, maring maubos, or mayroong ka pa hanggang sa kamatayan, hindi mo rin madadala. Yung pamilya mo, We have to view this in reality. It is, they will not be with you forever. Mamatay ka man, malulungkot sila ng ilang buwan, taon. Alalaanin ka lang nila pag death anniversary mo. Okay, birthday mo. Your friends, your trusted friends, pwede ka nilang sasamaan hanggang sa libing lang yan. At alalaanin ka rin nila once in a while. Yung physical wellness mo, kagandahan ng physical mo, pag tumanda ka, dahan-dahan na rin yan na mawawala, kukupas ka hanggang sa ikay magkasakit, hanggang sa ikay mamatay. Mga kapatid, kung babasahin mo sa 2 Corinthians 4.18, samantalang kami nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sabagat ang bagay na nakikita ay may katapusan. Datapat mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ayun, sabi pa rito sa buhay. Papasahin ko lang mga ito, sundan nyo na lang sa James chapter 4 verse 14. Kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? 
kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. For what is your life? It's even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ang binapaganda doon sa Mateo 8.36-37 For what shall profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Kaya makita mga kapatid, this is not the true riches. This is not the true meaning of life. That being success in all the material things we possess. Mga kapatid, hindi ito yung kahulugan ng tunay kayamahan. At majority of the, spe- of, of the people also live in worldliness and sinful ways. And this causes their lives and the lives of others miserable. Kaya alam mo, ito yung problema ngayon eh, sa mundo. Lalo nagiging worldly, lalo naging masala, makasalanan, kung ano yung sinasabi ng Painon na against ilang ginagawa inside and outside the church. Mga kapatid, people are blinded by the sin, by material things. Worldly lust, enjoying their life for a season. Man, nag-i-enjoy sila. They're deceived by the devil. Deceived by different vices. Drugs, alcohol. See by the devil destined for punishment and in hell and judgment day. Mga kapatid, ito ang mayayari sa mundo. Does it really matter to the people right now? Mga kapatid, haanhin mo yung buhay na ito kung nag-enjoy ka sa kasalanan. Pero hindi mo alam na mayroon pang isang buhay na nakalahan din sa buhay na walang hanggang. Pupunta tayo dun sa pangalawa. What really matters to God? Kanina sabi ko na God, uh, man was created by God. Physical, he has a physical body and with a soul. Yung kaluluwa, mga kapatid. Of all God's creation, the man is the crowning glory of God's creation. Alam mo mga kapatid, hindi nilalang ng Diyos na parang hayo. Nilalang ng Diyos ang tao na may physical at mayroon siyang kaluluwa. Doon sa Genesis 1, 26 and 7, God created man according to the image of God. Yung image na yun yung soul. That is spiritual. Ito yung spirit o kaluluwa, mga kapatid, na ito yung hindi mamamatay. This is immortal. Kung paano yung material na katawan natin, mga kapatid, nourishes by material things, associated with material things, the spirit of man or yung kaluluwa can only be nourished by spiritual things from God, from heaven. This is our eternal. You can, uh, hindi mo pwedeng mapakain yung kalula mo sa pagkain material. Kaya kung mananalangin ka, hindi nagpapalago yung pagkain sa kaluluha. Ang magpapalago yung pagkain ng kaluluha na walang iba yung salita ng Diyos. Matthew 4.4 Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth from the mouth of God. Now, What really matters to God is your spiritual life. That we should know and obey His will and purposes in our spiritual life for our happiness and success that will last forever. This will last forever. Yung taon 
natin sa libutang ito. Maharing abuti mo yung 100. Bibihira yan, makakaabot na 100. Mamamatay at mamamatay ang tao eh. May mga 120 buhay pa. Nung panahon ni na ng mga sa lumang tipan, may mga umabot ng more 100, 900 years. But still, they die. So, mga kapatid, kung mayroong higit na mas mahalaga sa buhay natin, ito'y galing sa Diyos. Kaya kailan natin saliksikin ang mga bagay na yan habang may oras pa. At kung makita natin nawa ito ay ating tanggapin at sundin. Sabi din sa ating binasa, Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Sabi rito, Hanapin ang Panginoon samantalang siya masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya malapit. Mga kapatid, habang may oras, hanapin natin ang Panginoon. This is a gracious offer to seek the thoughts and ways of God in spiritual things. Alam mo kung bakit? This is the essential. For our happiness. Soul happiness. Essential for salvation. And there's an urgency. To all people. Talagang kinakailangan na. We're living in the last days. We're living in the middle of pandemic. Adversities in life. Hindi mo alam kailan po ko rin ang Diyos ang buhay. Sabi niya, hanapin pa inoon samantalang siya masusumpungan. There's still time as long as we're living. This is the word of God calling. Salita ng Diyos ito mga kapatid. Sinabi ito ng Prophet Isaiah bago pa dumating ang Panginoon. Pero hanggang sa ngayon, ito pinapahayag natin. When the word of God is calling, God is, is, is striving with us. Nakikipagpunyagi ang Holy Spirit upang tanggapin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi niya rito, mayroong panahon na hindi mo matatagpuan na ang Diyos. There's a day that will come that you will not follow God. There's a day that will come that the way of redemption will be over. That is in times of death and on judgment day. Pag namatay ka na, yung last day ng yung pagkamatay, yun ang kuhusgan ng Diyos. Kung namatay kang may kasalanan, kuhusgan ka ng kapayon doon. Kung namatay ka na ikaw ay ligtas sa kasalanan, doon ka huska ng Panginoon. Pag namatay ka na, hindi na ka, at ikaw ay namatay sa kasalanan, hindi ka na makapunta sa langit. Nabasa ko yung isang chiner sa social media. <clears throat> Merong isang namatay na tao. At sabi ng relatives doon sa pari at doon sa spiritual leader. Pwede bang paki-pray nyo yung aking kapatid para siya makapunta sa langit? At sabi ng spiritual leader, sabi niya hindi ko pwede. Sabi niya bakit ho? Kasi tignan mo itong halimbawang ito. Kung ikaw ay mag exam sabi niya, mag-aaral ka mabuti at mag pray ka sa Panginoon para tutulungan ka niyang pumasa. Pero kung ikaw ay natapos ng mag-exam at ikaw ay bumagsak sa exam at ipag pray mo pa sa Panginoon at ay pumasa, hindi po pwede yun. Para bang sinasa, sasabihin mo sa Diyos na babaguhin yung iskuro mo para kay makapasa. Mga kapatid, 
Ang Diyos binigyan ka ng panahon, buwan, lahat ng araw para ikaw ay manumbalik sa Panginoon. Para maayos, God is preparing for you for a more, bl- more blessing to live with Him in heaven. But you have to have to accept and obey the will of God, the ways of God, mga kapatid. And we don't have to lose that opportunity to call on Him and seek His thoughts and ways. Pababa tayo. Dito sa verse 7. Lisani ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kawa niya siya. At sa, ma- sa aming Diyos, sapagkat siya nagpapatawad ng sagana, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts and let him return unto the Lord and he will have mercy upon him and toward God for he will be abundantly pardoned. Mga kapatid, what really matters to God is His true spiritual relationship with Him. Kanina dun sa <clears throat> nabasa natin, asa ah, binanggit natin, what really matters to men, the relationship with their family, with their friends, their job, whatever, material things. But having a true Spiritual relationship with God is what really matters with God. Mga kapatid, papaano ka magkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon? Anong sabi dito sa verse 7? Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Let the wicked forsake his way. Mga kapatid, the only way that you can have true relationship with God if you forsake your sinful ways. You cannot have true relationship with God if you will not forsake your sinful way and you cannot walk in the ways of God if you have sinned. Mga kapatid na mga kapatid na minamal. Ito yung sinabi ni Prophet Isai. <clears throat> na sabi rito, Lisanin na masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip. We could forsake his way and the unrighteous man is thoughts at let them return to the Lord. There's an urgency for a true repentance to all people living in sin. Yun ang pinakamahalaga dun eh, that we have to repent in order to live the ways of God, to walk in His ways. Ito yung nasa kaisipan ng Diyos. Dahil ito yung titignan ng Diyos ang tao. Nakikita niya yung puso kung ito'y makasalanan o hindi. In order to turn, to walk in the, way, the ways of God, sabi rito, you have to turn from sinful ways and thinking then you have to turn into God's way. ba? Pag iniwanan mo na, nilisan mo yung paggawa ng kasalanan at liko na pag-iisip mo, ito yung daan eh, ng makasalanan. Doon ka naman makakadaan sa daan ng Panginoon. Sabi rito, we have to forsake unrighteous thoughts. Maging sa pag-iisip. Alam mo pa na yung ating kaisipan, that is the battleground. 
This is the battleground for our righteousness. Or unrighteousness. Nilalagay niya sa isipan mo, mayroong ikaw gabay susod sa Panginoon o ikaw ay tatanggi. Yung unrighteousness in thoughts can be found in our minds. Kaya, yung iba, kahit marinig nila na sila'y nasa kasalanan, nilalabanan pa rin. Huwag na mang mangyari. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng true repentance? Kung gusto mo manonumbalik sa Panginoon, sabi rito, It involves your heart and your decision not only to forsake your sinful way and to repent from your sins but also to forsake the sinful ways. At yun, pag nakita ng Pahino nyo, anong sabi rito sa ating binasa? Lisanin ng masama ang kanyang lakad at liko ng mas- kanyang pag-isip at man- manumbalik siya sa Pahino at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya magpapatawad ng sagana. God will have mercy upon him and God will abundantly pardon. Mga kapatid, di ba napaghanda yung inaanong pardon? Ngayon, ano ang problema? Why people are still in sins right now? Una-una, hindi sila subusunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, Mga minamahal na kapatid. Because they repent, they fail to return to the Lord by not forsaking their sins. Mga kapatid, totoo yun. Bakit hindi pa rin sila nakakatanggap ng salvation ng Panginoon at patuloy silang gumagawa ng kasalanan? Kaya mabigat yun, ano? marami ang professing Christians. Pero sabi nila, nagkakasala pa tayo. Kasi wala talaga yung decision na lisanin ng paggawa ng masama. That's why they fail to return to the Lord. Paano ka manunumbalik kung nasa kaisip pa mo pang gumawa ng kasalanan? Samantalang yung salvation ang galing sa Panginoon. Ito, oh, by His grace, we're saved from committed sin This is grace of salvation. And then by grace of sal- sanctification, God will cleanse us from all unrighteousness. Yun yung sinabi kanina. Now, mga minamahal na kapatid, yung matunay na naligtas at napabanal, yan ang mayroong true spiritual relationship with God. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, This is through Christ. Eh, magpatuloy tayo. Sa so verse 8. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi nyo mapag-iisip, o ang yung mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At aking mga pag-iisip ay sa inyong mga pag-iisip. Ito na ito sa verse 8. Sabi rito, For my thoughts are not your thoughts. Ano ang thoughts ng Pahino yung kaisipan naman? God's thoughts are holy, mga kapatid. His love, abundance love, His thoughts and wills and purpose are holy. It's a blessing. all people. Ito yung kalooban ng Diyos. Para sa ano, blessing ito eh, sa tao. Kung masunod lang nila. This is our all spiritual blessings na matatanggap mo, mapapakinabang sa libutan ito at sa buhay na walang hanggang. There's the acts o gawa ng biyaya. Yung tinawag natin kanina. Ito yung na puso ay itong kaisipan ng Diyos. sa tao na tanggapin yung biyaya ng Diyos. Ang dami na nagpe-pray ng tungkol sa grace, biyaya. Pero, 
bakit hin, hin, wala naman sa kanila, hindi nakikita. Pag kasi hindi nila tunay na nauunawaan. Alam niyo mga minamala kapatid, mayroon tinatawag na intellectual salvation. Pakinggan niyo mabuti. Marami na nga nga that we are saved by the grace. Tama yun. Pero bakit hindi pa rin naliligtas? Dahil tinanggap nila kung sila nag church we are saved by the grace sa kaisipan lang. Hindi pumasok sa kaluluwa. Maganda yung senior ni isang kapatid at pinag-usapan ni Brother Romilio. Religion is only for cleansing outside, not inside. But Christ's grace, it cleans from inside, going outside. Kailan maligtas yung kaluluwa? Kaya sabi ng Painon, ingatan nyo yung puso dahil yan ang pinagagalingan yung mga kaisipan, mga paggawa, mabuti o masama. Kaya yun ang nililinis ng Panginoon para susunod yung physical. Kaya kung nagkasalan tao, ang nagkakasala ay kanyang kaluluwa. Kung siya gumagawa ng katwiran ng Diyos, yung gumagawa ng katwiran ng Diyos, ang kanyang puso o ang kanyang kaluluwa. Napakasimple lang, mga kapatid. Eh bakit sila gumagawa ng kasalanan? Kasi hindi sila tunay na naligtas. So, na God's thoughts is for redemption and sanctification of all people. At yung mga tinawag at tumanggap sa Panginoon, God is using them to preach the gospel. He called them to serve Him, mga kapatid. At sa kanilang paglilingkod, sinasamahan silang Panginoon. Now, that is God's thoughts. And one of the best na sa kaisipan ng Panginoon na meron siyang dakilang pangako. Ano yun, yung buhay na walang hanggan? Di ba? Napagaganda mga kapatid. Ngayon ito yung man's thoughts which is very different from the Lord. Kaya sabi niya rito sa verse 80, ang sapagkat ang mga pag-iisip, aking mga pag-iisip ay hindi niyo mapag-iisip. It's very different from the Lord in terms of sin and righteousness. So tao, pwede pa magkasala. Because it's true that we're weak. That's why we need God. Kinakailan si Kristo mamatay para sa ating kasalanan. So, so that if we accept Christ in our life, repent from our sins, faith in God, then we can live to righteousness. Man's thoughts about Christ. May mga nangangaral dyan na si Kristo lang ay tao. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi kung tao lang siya, hindi tayo maliligtas mula sa kasalanan. Ang mga kapagligtas lang sa atin ang Diyos. Amen? Say, man's thoughts. Perversion of the gospel. Marami ang gumagamit ng Biblia. Pero dinadagdagan nila ito o binabawasan. This is the power of God. The power of the truth of the word of God. Pag binawasan mo yan at dinagdagan mo, nawawala yung power. Perverted na yan. Kaya pag tinanggap ng tao yan, tignan mo yung epekto sa kanilang buhay spiritual. Makikita mo yun. Sa tinanggap ng tao na turo kung mali o tama, Dahil nakasalalay ang kanilang sa pananampalataya dyan o relasyon sa Panginoon. And then they profess as the people of God, as a Christian. Sabi ng Panginoon, sila lumalapit sa akin na para aking bayan. Pinupurihan nila ako ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay wala sa akin. Sapagat ay gumagawa silang kasalan. Joining a man-made church. Ito mabigat, mga kapatid. People are joining in any church. Pwede. Pwede mag-join kaysa. It is a man-made. But there's only one church. It was built by God. Tandaan natin yun. 
Doon sa Mateo 16:18, basahin natin 'yon. Mateo 16:18, sinabi ito kay Pedro, "And I say unto you, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Mga kapatid, if you if you all belong to a man-made church, sinong itinataas dyan, mga kapatid? Tao. Itinataas dyan ang turo ng tao. Gumagamit silang Biblia pero perverted na yung gospel. Alam mo kung bakit? Sa, sa iglesia ng Diyos, The Church of God it was built by God. Ito yung haligi at suhay ng katuturan. It's the pillar of truth. Ang Espiritu Santo ang siyang nagungunan. Diyan yung presensya ng Diyos. Kasi ang Diyos ang gumawa niya. Siya ang, uh, Jesus Christ is the foundation. It's the chief cornerstone. At the Holy Spirit It's being led and guided by the Spirit, yung church niya. Ngayon, dun sa tao, kaya nga nawala yung Espiritu ng Diyos. Dahil ang tao yung itinaas. Yung katuruan ng tao ang itinaas. At lahat at yung mga tao naman na deceive. Tinanggap nila yun, mga kapatid. Ito yung kaisipan ng tao. <clears throat> Kaya ano mang mangyayari doon? Hindi siya true religion. Sabi ng Panginoon, you have to worship me in spirit and truth. There must be the presence and anointing of Holy Spirit, the presence of God, and the preaching of the truth according to the Bible, according to the gospel of Christ. Mga kapatid, ano pa? Pagpunta na sa church, okay na. This feel good religion. Oh, nag-church na kami, nagsiba na kami, okay na kami. Then they go back to their old ways. So, thinking that their own righteousness, they're justifying themselves. That's why sabi niya, Kristiyano ka rin. Mga kapatid, nangyari dyan false Christian. Pag, wala ka, pag nandun ka sa false religion, nandun ka sa false church, meron kang false salvation, nasa yung false Christ. Ano pa ang pinakauli dun, mga kapatid? This is a business. It's all about money. Kaya po, yung mga mga yaman na mga pastor dyan, mga ministro, yung mga yaman sila. At nagmamalaki pa na marami silang membro. Mga kapatid, pagdating ng panahon, mananagot sila sa pangayon. Ipagpe-pray mo ang mga services may bayad. Sa iba't ibang church, lahat yan palakihan ng ikapu. Pero anong pinopromote is more on material things. Dapat ipromote mo yung mga spiritual na bagay. Kailangan ng pera, iglesia. It's okay. Para may panambag. But, most important in spirit ay yung i-promote mo na makalaman ng tao ang mga ang kalaoban ng Diyos. Kami ng buhay. Aanhin mo yung maraming tao. Membro. Kung sila naman ay papunta sa impyerno kaparehas mo. Kung minsan, sabi ka na ating kapatid sa pag-angaral kagabi, Oh, nag-Bible school. Pero wala naman siyang karanasan ng kaligtasan at kabangalan. Kaya pinapangaral niya pwede pa magkasala. You see? Magpatuloy tayo mga kapatid. Dito sa verse 9. Sabagat kung paanong langit ay lalong mataas kaysa lupa, Ngayon din na aking malakad ay lalong mataas kaysa yung malakad ang aking mapag-isip o ang yung mapag-isip. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. 
Ito naman yung sabi ng Panginoon, yung daan. Ang aking mga lakad ay lalo mataas kaysa yung mga lakad. At ibinigay na comparison dito yung taas ng lakad ng Diyos sa pamagitan ng distance. Diba napakalaki yung distance ng lupa at sa kalangit. Kailan man kung patungko sa thoughts and ways ng Panginoon, hindi naman natin ang ating thoughts ay limited. Diba? Finite. Pero yung thoughts ng Panginoon, unlimited and boundless. Ibig sabihin na yung malawa. Pero, alam na napakaganda ng mga kapatid. Sa kaluhatian ng Diyos Ama. Para sa kaluhatian ng Diyos Ama. Ipinadali ang Panginoong Isa Kristo. Para ang langit ay dumating sa lupa. Mga kapatid, in a sense na sa pagdating ng Panginoon, so that we can, we will know and have our thoughts and way to be more transformed. Like God's thoughts and ways. Di ba? Di ba? Napaganda yun. Sa pagdating ng Panginoon, ipinakita niya yung kaisipan at yung lakad, yung kalooban ng Diyos sa tao para tayo matransform yung ating kaisipan, ang ating mga kaluluwa. Na sa pamagitan niyan, yung ating buhay ay makwa, makahalintula din natin ang ating Pailong sa Kristo. Basahin natin ito, napakanda rito eh. Dito sa Romans chapter 8. Romans 8, 28, 29, 30. Sabi rito, well, we know that all things work together for good to those who love God to those who are called according to His purpose. Ganda, no? Ito yung pinapatungkol sa Christian. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this is also called, uh, whom He called, this He also justified. And whom He justified, this is also glorified. At nalalaman natin, Nang lahat ng mabagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa. Sa ikabubuti, take note, ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga katwid bagay na iyong matinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Tapos sa verse 29, sapagkat yung mga uno pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya. Nabaging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya maging panganay sa maraming magkakapatid, at yung tinalaga niya ay kanyang tinawag naman. Ang mga tinawag ay naring ganap naman niya. Ang mga naring ganap ay ninuwag hati din naman. Sino yung tinawag ko ito ito? Ang mga Kristiyano. Yung mga tunay na naligtas. Now, to be conformed to the image of His Son, mayroong, mayroong tinatawag na kaisan. Unang-una na sinabi rito, we are, yung lahat ng tinawag, we become a part of God's church. At hindi tayo ang nagdagdag, Diyos ang nagdagdag sa atin. Kasi kung papasahin mo dun sa Acts chapter 2 verse 47, so napakaliwanag dito. Eh. Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily those who are being saved. Amen? So may kaisa, hindi e nagdag ka na ng Diyos sa kanyang iglesia. Mga kapatid, hindi e nagdag ka roon. Hindi ikaw ang nagdag. Sa mga ibang church, ang pastor o yung minister o yung ano, nagdadagdag. Dito, yung manalitas, automatic hindi nagdag ka, mga kapatid. So, doon sa ating binasa kanina, dahil Diyos ang nagtatag ng iglesia, siya rin ang nagdag at we are part, sabi nga, of God's church. Nasa ayo yung true religion. Ano ba yung definition ng true religion? 
sa James. Nandun yun, uh, James chapter 1, verse 27. Pure religion and undefiled before God. Sabi niya rito. To visit before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Then, ito yung dalisay na religion. Ngayon, yung kaisan ng mga kapatid, pag nasa uh, God's Church ka, yung Church of God, bakit Church of God? Dahil ipinangalan niyan sa Diyos Ama na binili ng, ito binili ng kanyang sariling dugo. Basahin natin doon sa Acts, ano? Chapter 20, verse 28. Dito. Ingatan ninyo ang iyong sarili. Acts 20, 28. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawa na sa kanila'y ginawa kayong Spiritus Santo na maubispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. Take it therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God which has purchased with its own blood. Kaya kung makikita sa Bible, Bible, Church of God in Corinth, Philippians, diba? Colossians, Romans, nasa na puro Church of God dyan eh. Pero marami rin nagdadala ng Church of God. Pero tandaan nyo mga kapatid, yung true Church of God, ito yung binili ng kanyang sariling tumok. Ang makabilang lang dito yung manaligtas mula sa kasalanan. Now, papaano naman yung mga tao na nasa ibang church? Itong katalungan dito eh. Sabi nila, bakit? Kayo lang ba ang anak ng Diyos? Sa, sa maraming church na ito, maraming matatapat sa Panginoon. They're sincere. Ano sa kanila? Yung nasa kanila yung nananalangin sila sa Diyos. Dahil gusto rin nila maging mabuti ang kadirelasyon sa Panginoon. Pero merong sinabi ang Panginoon dyan, mga minamahal na kapatid. At uh, ito yung ating babasahin ano, para makita. Kasi ang ayaw ng Panginoon, yung spiritual adultery. Ayan yung spiritual adultery. Explain ko muna ba ako basahin yun. Spiritual adultery. Kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon mula sa kasalanan. It's about time na you already belong to the Church of God. Dapat lumabas ka na doon sa dati kinabibilangan mo. Sa yung manggagaling yun. Pero ito yung sabi ng Bino. Basahin natin sa Revelation chapter 18. <clears throat> Verse 4 and 5. Ito yung galing mismo sa pakain. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people that you may not part- be not partakers of her sins, and that you receive not of her plaques. For her sins have reached unto ho- heaven, and God has remembered her iniquities. Sabi niya, lumabas kayo, bayan ko. Alam ba, kung hindi ka lalabas dun sa man-made church, maha- mahahalubiluhan ka ng masamang aral. Alam ba, pag kumain ka ng may konting poison, mapopoison ka. Ganon din. Kung ano yung pinapangaral nila na hindi ayon sa salita ng Diyos, mapupoison yung kaluluwa mo. Mahahawa ka. Pero may mga tao, dadalo rito, dadalo sa ibang church, para daw, ano, walang mintis, pupunta sa langit. Mga kapatid, anong sabi ng Painon? Kailangan kayo lumabas. Salamat sa Painon kami inilabas. Sa Babylonia. Ano yung Babylonia? There's confusion in the the church which was built by men. Nandun yung confusion. Confused ang tao. Hindi alam nila ang tunay na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Ano pa? Pag ikaw ay nasa church of God, the name of Christ should be glorified in your lives. Mga kapatid, and, your ser- and in your loving service. Tandaan natin, we are saved to glorify God. Kung hindi mo maluwalhati ng Diyos sa iyong buhay, sino niluluwalhati mo? Hindi natin niluluwalhati ating sarili. 
na, ta, sa pag, na, na naligtas tayo na sa iglesia ng Panginoon tayo, magyayabang na tayo. The more we should be humble, the more we should be uh, loving in His service, the more God should be glorified in our life. Kaya nga sabi ang ating kapalit kanina, we have to practice self-denial every day. If we will not practice self-denial, check. Hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kasi sarili mo pa rin ang sinusunod mo. Sabi ng Panginoon, ito ang gawin mo. Pero uunahay mo pa rin sarili mo. Diba? Sabi nga, don't forsake the assembly. Don't forsake prayers. Don't forsake helping, edification. Pero kuminsan, nakakaligtaan. God gave us five days to work and to rest. But sa weekend, bigyan naman natin ang time para sa Panginoon. We don't work for money only or for material things. We work for God. Alam mo yung privilege na binibigay sa atin lang ng Panginoon in material and spiritual way. Kahalik sa Panginoon yan. Tandaan natin. <coughs> Now, we have to be a light of the world to proclaim the truth, preaching the word of God. At paano makikita yan? Dapat makita yung salita ng Diyos na ipinoproclaim. Dapat makita si Kristo sa ating buhay. Kung di makita si Kristo sa ating buhay, tiyan, may problema, mga kapatid. Kung nakikita ka pa rin nila yung masama mong ginagawa, wala sa iyo. Bakit light of the world? To lighten the world. Pa ilawan sa libutan. The world is living in darkness of sin. In worldliness. Christ, the God is the light. The true light. His word is light. The Christians are the light of the world. Yan ang sabi ng Panginoon. And we have to love God above all. With all our mind, heart, and soul. And to love others as ourselves. Mga kapatid, we have to be united with the people of God in assembly, in prayers, and in godly doctrines. Kaya yung aral ng salita ng Diyos, kahit saan, pare-pareha siya. <clears throat> Napakalaga yung doktrina. Dito nakasentro yung thoughts and ways of God. That's why we have the gospel. The gospel of Christ. Pumunta ka sa ibang church na hindi pinapangaral yung gospel. Pakinggan mo lang yung nagpipreach, ang baba ang babaw na pinipreach. Hindi biblical, mga experience kung ano-anong kwento sinasabi. Pag-uwi mo, gutong ka. Kasi hindi nabubusog. It's only by preaching the true word of God that we can be filled with the grace of God. can be filled with the truth. At pag na-filled ka, you will have the joy, the hope, the strength gagaling sa Panginoon. At tanda natin, mga kapatid. In our life in this world, sabi ka, we're strangers and pilgrims. Meron tayong burdens. Meron tayong pasanin Meron tayong problema. Matos. But take note. God is providing all our needs. God is working in us. To do His will. Alam ba sabi ng Panginoon? I will never leave you. nor forsake you. I'll be with you until the end of the world. Ano ang dahilan? At tayo sa Diyos. 
That's why we have to be faithful to God at all times till death. Mga kapatid, <clears throat> matatapos din ang buhay na ito. Matatapos ang salibutan ito. Matatapos na. What really matters, mga kapatid, that at the end of our life, at the end of the world, or on Judgment Day, mga kapatid, what really matters is our name is written in the Book of Life. Pabasahin natin sa Revelation chapter 20. <clears throat> Verse 11 hanggang 15. This is the judgment, okay? And I saw a great white throne, <clears throat> and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of these things, which were written in books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man, according to their works. Verse 14, And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast in the lake of fire. Magapatim, what really matters to the Lord God at the judgment day if our name is written in the book of life. Mga kapatid, yun ang ating tanungin sa ating sarili. Nakakasiguro ba tayo ng ating pangalan na kasulat sa aklat ng buhay? Pero tulad na pag-aral natin kanina, Kung yung kalooban ng Panginoon ang nasunod sa ating buhay. Kung paano natin tinanggap ang Diyos nagsisi. Tayo naligtas sa kasalanan. Kapag banal, tayo naglingkod sa Diyos. Habang buhay, tayo naging tapat sa Kanya. Patuloy na gumagawa sa Kanya. Ang Kanyang pangalan ay naluluwalhati sa atin. Patuloy na pinapayag natin salita ng Diyos. Ano ang dahilan na mawawala ang pangalan mo doon? Tapat ang Panginoon. Kung paano siya nangako, yun din matutupan. What really matters to the Lord is our spiritual life. Kaluluwa natin. At hindi lang sa atin. Sa marami pa na naghahangad na mapunta sa langit. Kung iyan ang hangarin natin, this place is preparing for you to go to heaven if you accept the Lord. If you accept this gospel, to leave, not to leave, to listen to the gospel, but to leave the gospel every day. Mga kapatid, may mga tayong kakulangan, kahinaan. That's why we have to work out with the Lord. Tinutulungan naman tayo. Alam naman niya yung kakulangan natin ng kahinaan. But God's grace is sufficient that we will overcome simple life. We will overcome ourselves. This is through God working in us. Pagpalain ng Diyos, kanyang balang nasa kita. Tapos ang daling nalangin. Mang banal na pangyarihan sa lahat, salamat mo rin, Panginoon, sa mga banal na salita namin na rin. Nakita namin, Panginoon, na mas mahalaga mga bagay na pinakita mo sa amin kaysa mga bagay na material. Salamat, Panginoon, na pinigyan mo kami ng pagkakataon na kita ang aming mga sarili sa iyong harapan. At binigyan pa kami ng pagkakataon na kung paano namin ito uh, mapapabuti sa tulong mga mga Diyos. Kami patuloy na tumawag sa iyo habang ang pag-asang ito ay binibigay mo. At sa lahat ng mga tao rin ang Diyos, hindi pa lubos na kakakilala, lubos Panginoon na nandung pa rin sa paggawa ng kasalanan sa libutan. 
patuloy pa rin na nabibihag ng mga maling turo. Napapabilang sa maling relihiyon, tulungan mo po sila, Panginoon. Maging mga kaibigan, mga kamag-anakan, maging mga lahat ng tao na kikinig. Tulungan mo sila, mga Diyos. Alam namin na wala kang hinangad na mapahamak kundi lahat ng tao na sa kasana ay magsisi. Panginoon, patawarin mo sila at sila'y dalhin mo sa isang iglesia, Panginoon, na iyong binili. Iglesia lang na ikaw ang magdaragdag ng mga taong nakalitas. Sa iglesia nyo na may rung tunay na pagsamba sa si Espiritu at Katotohan. Tunay na pagmamahalan. Tunay na paglilingkuran. Pagkakaisa ng mga kapatid. Pakipag-isa at paunguna ng Espiritu Santo. Amang Diyos na mabigyan ka namin ng kapurihan sa lahat ng oras ng ayong buhay. Lubos na nalinis, iniwanan ang mga sarili, buong katapatan naglilingkod sa iyo hanggang sa, bu- hanggang sa kamatayan. Alam namin, Panginoon, na sa mga kagitan ng kahirapan o pagsukan, kasama ka rin namin at tumutulong sa lahat ng mga pangailangan sa material mind and spiritual. Maging sa mga karamdaman, Panginoon, ikaw nagpapagaling kami ng papasalaman. Kaya mga Diyos, tinatugubili namin ang bawat isa. Sa iyong mga tunay na anak, nasa buong salibot, na ikaw magpala sa kanila, na higit pa silang mapagtagumpay. Maging sa mga ministro, mga pastor, pastoro na ginagawa mo, tulungan mo sila. Alalahanin mo rin, Panginoon, na habang may oras pa ay mga nasa salibot. Mga hindi pa naligtas na tulungan mo po sila. Anong balik? Binadalangin namin sila, Panginoon. Dahil sa pag-ibig nilagay mo sa aking mga kaluwa, ayaw namin din silang mapahal. Lalo na yung aming mga mahal na bu- sa buhay, makamag-anakan, kaibigan, wala pa sa yung piling. Tulungan mo po sila. Pagdating ng panahon, Panginoon, na sa oras ng paghukom, kami tatayo amang Diyos at papasok sa iyong kaharihan. Sabagat, Panginoon, yun yung pinangako sa iyong mga anak na matatapat hanggang sa wakas. Binabalik na yung papuri pa salamat sa pangalan, Jesus. Let's have a